谁说这三更半夜的就不能？这个那小子往这里边跑了，真是跑得了和尚跑不了庙啊！这回我看他还往哪儿跑，走，嗯。又让他给溜了。是你自己下来呀，还是我一枪把你崩下来呀？别找，找就饶命啊！找爷爷，饶命啊！饶不饶命，你先下来再说。你给我下来！起来吧！你不饶我，我就不起了。别说了，起来！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！爷爷，你找救命爷爷吧！救命！哎呦！胡志高，你可知罪？小子知罪，想到罪该万死，想到罪该万死。你出卖了组织，出卖了同胞，你血债累累，死有余辜。我真想把你千刀万剐！我求求你了，大小姐，别杀我！别杀我！
别杀我，别杀我，别杀我呀！别杀我，别杀我！赵先生，你还跟他啰嗦什么？让我一枪毙了他！别这样，一枪毙了他，岂不是便宜他吗？咱们应该慢慢的折磨他，你出出新州这口恶气！这主意太棒了！我起来，赵先生，求你别杀我！怎么样啊？嗯，玩够了吧？现在老子就送你上西天。大哥不会睡了吧？不会，他呀是属夜猫子的。报纸上说，他当了警察局长。对这件事，你怎么看？他还是青皮萝卜。青皮萝卜，皮是青的，心是红的。幸亏你们来得及时，要真打下去的话呀，悬。方大哥，是谁来行刺你？十有八九啊，是他。谁？牛犊子
。谁？你说谁？牛犊子。怎么？你认识他？这个坏蛋，扒拉皮我都认识他骨头。我找这小子算账去，这次我饶不了他。哎，妈，妈妈妈，别冲动啊！孝天说的对，冲动是魔鬼。南影，你还是先说说，你是怎么认识牛犊子的吧？牛犊子，你好啊！你不是到我们家来做客的吗？说对了，老子就是来要你命的。这个方小天，既然知道是我来杀他的，就绝对不会放过我。他的能力，我住哪儿他肯定查得到。与其束手就擒，我不如走人搬家。树挪死，人挪活嘛。对，我连夜就搬。原来是这样啊！这么说，牛犊子住哪儿？你知道？嗯，我知道。蓝影。你看这样好不好？明天一早，你带我们去找他。为什么要明天一早？我们现在就去。现在去？铃木太郎可不会让咱们现在就去的。他不让。你们快走吧，他马上就会来的可真是料事如神，铃木太郎果然来了。走吧，方先生，您这儿是怎么了？这些都在这里明摆着。你们也看到眼里了，还用得着我告诉你吗？您遇到刺客的袭击了，一个蒙面黑衣人，他潜入我的房间，专门等我回来动手。黑衣蒙面人，所以你不要问我他是谁。看你现在的状态，好像并没有受到追击者的伤害。那尊敬的科长阁下，我是不是要有个什么三长两短？才随了您的心意。不不不，你误会了。我的意思是，这个刺客的命太大了，居然可以在你的手里逃脱。我方孝天不是个十全十美的人，我也有偶尔失手失误的时候，在这一点上，我是有相当的自知之明的。
我就跟你回去。回去？不，不，不。你怎么？好了，什么都别说了。人家想跟你共度良宵美夜吗？跟我共度良宵美夜，纯子副官，你是不是选错人了？那哪能呢？自从我和您结识以后，我对先生就产生了非常非常难以自拔的爱慕之意。这些天这种思念，让我寝食难安，我都快疯了。所以我决定今天自己送上门来。你太龌龊了！我现在必须提醒你，如果你还想继续活下去的话，最好赶快把衣服穿上。怎么了？怎么了？怎么了？你不知道吗？
kesempatan. Oh, Ichi, you need to kill that dark man. I'm going to kill him. 无论他是谁，肯定也是想杀这个古汉杰。这是朋友啊，是朋友就不能见死不救。好，我就给他来个一箭双雕，既给朋友报了信，同时又除掉这个汉奸大侦探。你这是干什么？顺子副官，这就是你给我安排的良宵美夜。这的确是一个令人难忘的良宵美夜绝对不要出来，听明白了。
想杀大侦探狗汉奸的朋友，是哪路设计的？伺候局的吗？你，我们头让你来伺候局啊？怎么了？我伺候不了啊？要不你先试试？得得，您请，您赶紧请。我看一眼，我后悔大半年，我我我我怎么敢打你？不错不错，我还是第一次品尝到这么可口的佳肴呢。俗话说呀，好马配好鞍，美女穿衣衫，佳肴更需配美酒。嗯，我为科长您预备一瓶，窖藏三十年，获得过巴拿马万国博览会金奖的茅台酒，不知科长您是否愿意干两杯？茅台酒，茅台酒打打的好啊！上茅台酒。哎，木生，我跟你打听一下，铃木科长在哪个包间呢？滚！赶快离开这里！滚！他让我滚？凭什么？站住！什么地方？送酒。坐下。记住，谢谢。哎，酒来了，快快快，给铃木科长斟上。我这不为单骑救主吗？救主，如果这个刺客射出的子弹是真的，我早就成了他的乡下鬼了。你想救我，救得了吗你？啊，刺客的子弹是假的。现在好了，刺客被你打死了，整条线索都断了。我想抓的那个幕后操纵者，妖鬼四野八没了。陈登科呀，陈登科呀。我，你什么？你给我出去！等一下
是吧？您有什么指令吗？现在不用说，你也可以非常的清楚，这是一起非常严重的刺杀未遂事件。为了配合我们大日本帝国调查事情的真相，你必须随传随到，接受审查。把这个刺客的尸体抬走，然后组织辨认。我到底要看看他姓甚名谁，和哪些人来往密切，进而找出幕后操纵的人来。嗨。此刻，与铃木近在咫尺，他又开了那么多枪，怎么没打死他呀？难道铃木是刀枪不入的铜头铁臂？什么狗屁的刀枪不入，什么狗屁的铜头铁臂，那是怎么回事？快说！此刻使用的手枪我检查过了，弹仓里还剩下一粒子弹，你猜怎么着？怎么着？那是空包弹啊！什么？空包弹？
边走。你不能做，因为你跟他不一样。怎么不一样、啊？这次刺杀铃木科长未遂事件，起因和主谋都是你，对不对？对。钱彪所做的一切，都是在执行你的命令，对不对？是。在刺客行刺过程中。又是你开枪击毙了刺客，对不对？是。好，现在案情已经大白了，我宣布，钱彪无罪释放，收押陈登科，请坐。方局长，为什么钱彪无罪释放？为什么收押陈登科？为什么？您真想知道？我洗耳恭听。犯罪心理学的精髓就是动机和目的的统一。在刚才审讯过程中，陈登科对自己的动机和目的已经供认不讳。他请您吃饭也好，恶语奉承拍您马屁也罢，再加上后来这个刺客的介入，注意，这里有一个关键点。这个刺客手枪里装填的，不是实弹，而是空爆弹。空爆弹能打死人吗？这不是天大的笑话吗？谁又能相信呢？啊，一个刺客在行刺前连自己的枪和子弹都不检查吗？综上所述，结论只有一个：这个刺客是假的。假的？那独狼给科长的密信里怎么说？我已全部安排妥当，放心赴宴的话，这个刺客的介入，也是陈登科拍您马屁的一个重要组成部分。他无非就是想借着这个刺客的出现，然后亲手打死他，以此来表示他对您的忠心。只不过他的手段可谓卑鄙、恶劣。他为了满足自己当官的欲望，而不惜去葬送一个年轻人的生命，他的罪行死有余。我关他几天有什么不可以的吗？
姨妈，你怎么来了？来，快坐下。二姨妈，你怎么这么看着我？怎么了？出什么事儿了？莹莹，你救救我，救救你二姨夫，救救我们全家。二姨妈，到底怎么了？您您快说呀！你们什么都不要说了。烈士没有完成的任务，现在必须由咱们去完成。他的血不会白流。侠客这次行动的失败，很蹊跷。是很蹊跷啊。本来是一次天衣无缝的猎杀计划，林木在我的计划里已经进入了死鬼的行列了。可为什么在屋吗？在，什么事啊？少夫人，请您过去。他让我去干什么？好像有什么重要的事情要和您商量。好，我马上去。大少爷，铁汉，他不是找我们，他人呢？刚才还在，是不是去厕所了？哎呀，怎么，你要走？人家还有事儿呢。你的事情先放一放，你坐下。你有什么事吗？坐下说。你有什么事你就说吧。你爸爸让我跟你商量一下关于给你找工作的事情。不是，那也不是。这问题究竟出在哪儿呢？莹莹，你说话，你怎么不说话呀？你让我说什么呀？莹莹，你可不能见死不救啊！我救了您，我呢？完了，全完了，我们这个家毁了。二姨妈，您别哭了，您别哭了，让我想想好吗？就是你的忌日，不可能，绝对不可能。您是指方孝天对陈登科的判断？陈登科为求私利，想把袋子去掉不假。要是说他用人命向我表示忠诚，我看他还真没这个胆量。方孝天的分析推理有根有据，事情的发展也符合客观规律，这可是很有说服力的。说实话。我对独狼的情报是深信不疑的，可您深信不疑的，未必都是正确的。来，影妹妹，你怎么来了？莫安姐，我有急事找你商量。是不是有人向你逼婚了？这
。你怎么知道的？那天我和笑天去看你演出，给你献花的那个龟田次郎总顾问，他的险恶用心，已经昭然若揭。没错，就是这个龟田次郎。他为了达到要把我搞到手的目的，现在要加害我的二姨父。你的二姨父叫吴祖康，对不对？是。哎，你呀，你呀，我怎么了？兰影，你太年轻，也太善良了。莫寒姐，你这是什么意思？我和啸天会全力以赴帮助你的，害怕？我才不会害怕呢。我是想，我是想想什么？我想答应他，答应他。嗯，兰影，你到底是怎么想的？快告诉我。还真没有猜错，你方孝天还在废寝忘食的工作。魏备未敢忘忧国啊，现在要做的事情，实在是太多太多了。您不看看，现在都几点了？是啊，饭要一口一口的吃，赶紧回去休息。我还是再看一会儿吧。我命令你，回家休息。您命令我？对，命令。坐我的车，我们送你回去。好吧，既然是科长的命令，那我就只能服从原来你想这样，是。兰影，你为什么要告诉我这件事？你完全可以按照你以前的做法去做呀。因为我要参加你们，参加我们。方大哥说的对，我就是浑身是铁，又能打几颗钉子。日本鬼子欠下的血债，又何况是我兰影一个人的？我现在更明白了“人心齐，泰山移”的道理。好妹妹，孝天要是听到你的这些话，不知该有多高兴。咱们现在就去找他。好，走。
拐个弯就到了。嗯。局长，这就到了。哎，谢谢你啊，送我回家。赶紧回去休息吧，我连洗都不洗，马上就会睡。嗯，快去。小子一进门，老子一刀把你劈成两半，看你还敢不敢认贼作父！安姐，不用送了，我自己回去。蓝影，我代表笑天，谢谢你。你们俩一个是哥哥，一个是姐姐，谢什么？我要感谢你对我们的信任，你不觉得这一点比什么都重要吗？你说的这些。都是真的，在您眼里，还有没有什么信任可言？对不起，这是我的职业习惯，我没有别的意思啊。有没有？天知，地知，你知。姨父，你怎么？莹莹，归田总顾问的事，你二姨妈对你说了吗？她跟我说过了。我就是为这事儿来的。我还没考虑好。你还考虑什么？你什么都不用考虑了。怎么？为了这件事，我已经把你二姨妈臭骂了一顿。她归田次郎有什么了不起的？大不了把我的脑袋砍下来，脑袋掉了也不就是碗大个疤吗？想让我用自己的孩子去舔狼嘴，满足他的兽欲。除非太阳从西边出来，我惹不起他，我还躲不起吗？莹莹，我已经想好了，我这就卸甲归田，和你二姨到乡下去，远离这个是非之地。莹莹。我今天来就是跟你说这件事的。我走了。这到底怎么回事？
犊子，听见了吗？犊子。来晚了，犊子已经走了。走了，他能去哪儿啊？你小子，别臭美啊！别臭美！我告诉你。你穿好看的衣服，就是为了杀日本人那些高官方便。你给我记住了啊！玩物丧志，玩物丧志，懂不懂？牛犊子，你小子多想想你那些死难的兄弟，知不知道？蓝影，你别难过了，我们一定能找到犊子的。腿长在他身上，谁知道他能去哪儿啊？我坚信他一定不会离开上海，那是因为他的战场在这里。狂！莫愁姐，我看咱们现在就去把这两个杀人恶魔给宰了，为死难的同胞报仇雪恨。好，银狐，你马上找关系，迅速查明这两个鬼子的落脚点。这，你这是怎么了？哦，呃，我的意思是，咱们是不是先请示一下重庆，然后？再动手也不迟啊！重庆不会不同意的。不过还是先请示一下的好。郝飞，嗯，你马上向重庆发报。是。部不明电台联络平反。我坚信这几部电台中有国民党军统的，也有中共地下党的。没错，延安发来了紧急指令。什么内容？坚决消灭大岛和野田这两个杀人恶魔。我们要让全世界人民和日本军国主义分子都知道，中国人民说话是算话的。凡是欠下的血债。那是要用血来偿还的。好，太好了。
好什么好呀？重庆方面回电了，他们不同意我们的计划。你说什么？他们不同意？果然不出所料，蒋介石消极抗日，积极反共，这是司马昭之心，路人皆知了。所以，我们必须提高警惕，严防他们借日寇之手，来达到他们所谓铲除异党的罪恶目的。我现在最担心的，还是莫愁，他秉性耿直，嫉恶如仇，这口气他是绝对咽不下去的。去他姥姥的，姑奶奶，我不干了，我不干了！哎呀，好好好，姑奶奶，你你先别这么激动，好不好啊？要我面对杀我兄弟、辱我姐妹不共戴天的仇人，心平气和。除非把我的脑袋揪下来，要尽快找到莫愁，他现在的处境很危险。怎么？莫愁一定会成为被他们出卖给日本鬼子的金简礼。去他姥姥的狗屁委员长，去他姥姥的狗屁局座！姑奶奶，我不伺候了。莫书记，你走到哪儿，我跟到哪儿，咱俩死也要死在一块儿。哎呀，郝飞，你就别在这儿跟着捣乱了。闭上你那臭嘴！我跟着莫愁姐去杀鬼子，怎么叫添乱呢？就你们俩，啊，势单力薄，单打独斗，面对武装到牙齿的日本鬼子，你们俩就等于是去送死。杀一个我够本儿，杀俩我赚一个。只要不怕死，我还怕什么？我算是看透了。咱们的委员长，就是家里的汉子窝里横。什么安外必先攘内，什么铲除异党，为什么矛头总是指向共产党？人家共产党，才是真正为了全民族的翻身解放，而舍身忘死去战斗的。仅凭这一点，我就要去投他们。莫愁。你的这种思想很危险呐、啊！危险，是我莫愁明白的太晚了。我要向重庆报告。你不报告，你就是孙子。我就是要让他们知道，什么叫官逼民反，民不得不反。